收了块玉，王明如，你帮着看看。书局品味不俗啊，嗯，盘龙云海，雕工也好，里边还刻了个“路”字，寓意好啊，是个好东西。哎，哎，这物件责任，今天是他遇上正主了，你再把它还给我，他不认我了。书记啊，嗯，这有些话，卢市长不方便说，他也不能说。港口改制，调整经营思路，那是大趋势。省领导重视，卢市长就不能不重视。这个我懂。在其位谋其政嘛，那市长也得要正经说话呀。王秘书，我朱三才也是要求上进、想干事儿的。可我只是个主管调度的副局长，有些事儿施展不开呀。本来我想着，这老秦要是上去了，怎么也该轮到我了吧？可哪曾想啊！哎，朱局别灰心啊。江局毕竟是干公安出身的，即便他到了港务局，那具体业务上的事情也得仰仗你们。那倒是，对吧？那天在酒席上。你也看见了，这个僵局的风格可跟秦局大相径庭。你是说，朱局啊？啊，我怎么看这玉上有条裂缝啊？啊，不会吧？别紧张，他就是真有条裂缝。咱们请个手艺好的老居匠慢慢修补，修得好，照样是上品。可要是人没用对，用力过猛，哐当一下碎了，那我可真要心疼了。哦，我明白了，这港口改革呀，一口吃不下个胖子。得一步一步的来，任你是江河还是黄河来了，也别想只手翻天。是财力雄厚，这才来东江几天啊，就置办这么个好地方，视野开阔，风水也好。所以朱局长，您就放心的跟我们合作吧。嗯。来，合同我签好了，您收好。好的。这边请吧。秦局安排的事儿，我肯定放心。丁总，合资公司成立之后，您就是董事了，以后还请多关照我。哎呀，就是挂个名，经营权我们都放弃了，总得要点别的吧？也好跟股东有个交代，不是？嗯。那签约仪式，您有什么要求吗？那就是走个过场，主要是想让市领导看看我们东江港改革的姿态。嗯、呃，咱们这两天商量个流程，就直接办了吧。好。丁总办事效率就是高啊，那就按您说的办。行。哎呀，这也到了饭点了，您要是没别的安排的话，赏脸留下，我请您吃个饭。哎呀，那多不好意思。没事。啊，稍等，我接个电话。嗯。喂。什么？你这不瞎折腾吗？哦，我知道了，嗯，哎呀，别管他了，啊，我这有事儿呢，先挂了，对，嗯，好。发生什么事儿了，朱局？啊，丁总，不是我嘴碎啊，就是你这个钱。呃，江河，这不还没上任呢吗？就到港务局一通瞎指挥。要求限期搬离职工宿舍，啊，你这不搞职工对立吗？哎呀妈，真是没有了，得罪人。这样吧，饭也别吃了，现在还在签约期，这要是有人举报了，说我接受外方知情，我是百口莫辩。
想，理解理解。嗯，那我也不勉强您了。好，您稍等一下啊。啊。朱局长啊，董事长给您准备点小礼物，两盒茶叶，您带上吧。哎呦，那替我谢谢董事长。好的。刚才正好有事儿，所以让微微呢和你聊了聊。董事长，您这么厚重的礼，让我受之有愧呀、啊。我说这么点小事，你还要打电话来呀、啊？啊，俗话说呢，财聚人散，财散人聚。我们做生意历来讲究先做人，将来在东江港，啊，还靠你朱局多照应呢、啊。这都是我们应该做的。东江港的效益又不好，迎来送往的，有什么困难，你就给微微打电话。好的，好的，谢谢。哎，再见。嗯、叔叔，刚才那茶里头，是不是像朱三才这种人啊？出手不放，大方一些，将来他自然会偷偷保你的。明白了。不过这个秦池倒是挺让我刮目相看的，他跟朱三才可不是一路人。可惜呀、啊，如果他利用这个机会，可能会让我们付出更大的代价。叔叔，咱们不是占便宜了吗？你怎么还说可惜了呢？香港陆战场，你看看危机之后中国经济的增长，和政府对推进改革的关注，你就会知道，在未来的十年、二十年，中国的经济将会让世界瞠目结舌。而现在，价值被严重低估的港口，正是中国发展的重要引擎。听您这么一说，我觉得江河身上担子更重了。您说他这么一闹，不会引起了众怒吧？生理不拘一格，江河是我行我素，倒是让我这个老头子勾起了看戏的心情